uh, ndugu zetu kutoka Dodoma Mia Mariechi. <laughs> Mbona mmenyamaza? Wananipa time nyingine ya kuzungumza na mtumishi wa Mungu Pastor Caesar ambaye kiukweli siku ya leo na mengi sana kuongea naye. Nataka kwanza Pastor Caesar leo kwanza karibu sana. Asante. Tulipigiana simu kuva hivi. Bwana, niona hiyo sielewi, yani nimekuja tunakuta hiyo kodi uliyopiga chini. Mimi mangalia kodi uliyopiga chini na angalia the same. The spirit. Nini? Ni roho, ni spirit. Asante sana. Yeah. Asante sana. Makofi kwa jina Dr. Eliza huko ni. Siza leo natamani tuanze kwanza na shule. Najua una, kuna jambo linaambia jana lakini naomba ile jambo tuliweke kwanza. Mm, mm, mm. Watoto wapate shule. Yeah, wapate yeah, shule yeah. kwanza. Alafu baada ya shule sasa nitulizungumze mm, mm, mm. hili jambo. Ya yeah, imekaa vizuri, imekaa vizuri. Na mimi niwashukuru wagogo kwa kuwa na jambo zuri jana. <laughs> mgogo freedom. <laughs> <laughs> mgogo freedom. <laughs> Ya yeah, ilikuwa njema sana. Safi. Alafu unajisikia raha, unajisikia raha kuona kile kitu ambacho mm. kimekuwa kinazungumzwa miaka yote, mm. makao makuu Dodoma, makao dodo Dodoma. Mm. These times inakuwa reality. Safi. Safi. Unajua eh? Safi. Yaani ile kwenda tu pale kuwa nani? Mm. Yaani una, kuna kunaona kwamba kuna reality inakuja mm. maneno yameisha. Mm. Mm. Acha maneno mm. lete muziki. Lete muziki. Eh, eh, naona inatokea. <laughs> Kwa hiyo na namshukuru na mheshimiwa rais kwa maamuzi yake magumu sana ambayo wakati mwingine wengine inakuwa ya ukakasi kwa sana, sana. lakini ndio hivi tunaenda e, kama hivi tunasonga hivi tunasonga hivi kwa hiyo nimshukuru mheshimiwa rais kwa mm. hilo lakini pia kwa kutuwezesha kuwa katika amani Dio. na umoja cha msingi ni umoja Dio. atupasuki Dio. na viongozi wote wa serikali mm. viongozi wote wa dini kuongoza mambo yanakaa vizuri na mshukuru mm. Mungu kwa ajili ya nyie lakini zaidi sana na mshukuru mke wangu Dio. you are blessed so much kwa kunitunza tu nimekuwa vizuri safi kwa kujali hivi afya yangu iko vizuri mm. leo mm. nianze mm. nianze na mm. sio nianze niendelee ni, pale tulipo kwa tumeishia eh uh-huh. jimmy last time tumeongea tumeongea tukaishia kwamba tulikuwa tunaongea creation uumbaji mm-hmm. Mungu akaumba hichi akasema hivi iwe nuru ikawa nuru akaumba mianga kwa nini na tukasema kwamba kila alipokuwa anamaliza siku alikuwa anasema ni njema mm-hmm. kila siku anakimaliza anasema ni njema mm-hmm. kila siku akimaliza ni njema mm-hmm. alipomaliza siku ya sita akasema ni njema sana mhm mhm niona mm-hmm. <coughs> akasema ni njema sana, sana. na ilipoanza 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 nani mwanzo mbili mhm oja na mimi niwaacha digitali safi safi ilipoanza mwanzo mbili anatoa anatoa anani accounting kwamba hivyo eh, ndivyo ilivyokuwa katika mm-hmm. uumbaji wake Mungu mm-hmm. wote aliyoufanya baada ya kuumba na nani na lakini alipofika hapa kwenye 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 nne ndio anasema hayo maneno mm-hmm. hivyo ndivyo vizazi vina, vizazi vya mbingu na nchi mm-hmm. zilizoumbwa siku ile bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi mm-hmm. hapakuwa na mche mm-hmm. wa kondeni bado mm-hmm. wala mboga ya kondeni haijachipuka bado mm-hmm. kwa maana bwana Mungu hajaenyeshea mvu, mchi mvua mm-hmm. sasa neno ambalo ambalo nataka liwe key kwetu Dio. kwenye kwa leo Dio. anasema wala hapana mtu mm-hmm. Mm-hmm. wala hapana mtu mm-hmm. wa kuilima Dio. Lakini ukisoma huko mwanzo mmoja amesha muumba mtu. Mm-hmm. Lakini alipokuwa na muumba mtu mwanzo mmoja alisema maneno haya, msome moja ya 26. Sawa. Moja ya 26. Akasema maneno haya digitali. Akasema maneno haya, akasema mm-hmm. akasema na Mungu akasema Sawa. Mwanzo moja ya 26. Mungu akasema na mm-hmm. tumfanye mtu kule mbili anasema hakuna mtu sawa huku huku anasema na tumfanye mtu kwa kwa mfano wetu mm-hmm. you see mm-hmm. kwa mfano wetu yani yani mfano wa Mungu mm-hmm. na tumfanye mtu mm-hmm. kwa mfano wetu mm-hmm. sio tu kwa mfano wetu kwa sura yetu sura ya Mungu mm-hmm. sawa mm-hmm. mara nyingi umeshasikia unajua sisi ni wana wa Adam mwana mm-hmm. usimfanyie mwenzio hizo kwa huyo ni sura ya Mungu mm-hmm. kabisa mm-hmm. ukifanya so mm-hmm. lakini leo nataka nifungue hiki sawa yani, Kanisa tumekwama hapa. Mm. Kanisa limekwama hapa. Mm. Au dunia nzima imekwama hapa kwenye 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 uumbaji wa Mungu mwanzo. Yaani unaposema yeye ni alfa na omega, 
una usidhani kama unaweza kusema omega usipokuwa na alpha eh anaposema yeye ni yule yule jana na leo leo na hata milele maana ni kwamba leo unaweza 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 usiwe nayo kama jana haikuwepo kwa hiyo lazima jana tuielewe vizuri kwa hiyo mwanzo ni jana yetu lazima tuijue ili leo tuielewe vizuri na milele ikae sawa sawa milele inakanganyika kwa sababu mwanzo atuelewi alafu mwanzo tumeisoma juu juu tukaiacha hivyo ilivyo mm-hmm. tukaelewa hivyo ilivyosema hatutaki kuingia kwa revelation yake kwa sababu nilisema juzi kwamba kitabu cha mwanzo kimeandikwa kwa mafunuo sio hadithi kama kina Yohana walikuwa wanaandika kama waandishi wa habari mm-hmm. this is the book of revelation mm-hmm. kwa hiyo revelation ya uumbaji lazima i, 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 iwe iwe code ifunguliwe iwe decoded mm-hmm. sasa anaposema na tumfanye mtu mm-hmm. kwa mfano wetu mm-hmm. akaenda mbali zaidi akasema kwa sura yetu sawa Yani that means tu afanane na sisi kabisa uh-huh. wakatawale yani huyu mtu ambaye ni kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu ndio anatawala uh-huh. akatawale samaki wa baharini sio akavitaja vitu vingi uh-huh. lakini huku kwenye kwenye mwanzo mbili uh-huh. kwenye mwanzo mbili anasema, anasema anasema haya maneno ambayo 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 anasema hivi uh-huh. anasema hivi hapakuwa apakuwa na nani kondeni bado mm-hmm. wala mboga za kondeni haijachipuka bado mm-hmm. kwa maana bwana Mungu hajaichemshia mvua nchi mvua mm-hmm. wala hapana mtu wa kuilima ardhi mm-hmm. hapana mtu lakini huku ameshaumba mtu mm-hmm. hapana lakini anapokuja kwenye kwenye mbili anasema hakuna mtu mm-hmm. kwa hiyo maana kumbe kuna mtu aliumbwa lakini yule mtu wa kwanza aliyeumbwa ni tofauti na mtu huyu ninayemzungumza sasa hivi ameumbwa ni watu wawili tofauti, tofauti. Huyu mtu wa kwanza ameumbwa kwa mfano wa Mungu kwa sura ya Mungu. Sawa. Afu huyu mwingine anakuja anaumbwa aje alime. Mhm. Hello. Nakusikia? Naongea sana. Huyu huyu wa pili anaumbwa ili aje alime. Sasa hapana mtu wa kuilima ardhi. Mm-hmm. Yule ame, amesema na tumfanye huyu mtu akatawale samaki. Akatawale samaki. Sasa huyu wa pili anasema huyu atakayelima ardhi. Mm-hmm. Mvuja jasho huyu. Mm-hmm. Sawa. Mm-hmm. Ukungu ukapanda katika nchi sita. Mhm ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi mm-hmm. bwana mungu akamfanya mtu kwa mavumbi wow. ya ardhi unasikia mm. you see the point mm. bwana mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi mm. sawa akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi mm-hmm. kwanza hapo kisha sikia tu neno kwamba amemfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi mm. inabidi ukae chini utulie alafu utafute sura ya mungu ah. utafute mfano wa mungu mm-hmm. Tukisema kwamba huyu Mungu amemfanya mtu kwa mfano wake na kwa sura yake, afu ghafla anakuja anamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, manake Mungu ni mavumbi ya ardhi. Mm-hmm. One thing. Mm-hmm. Mungu ni mavumbi mm-hmm. ya ardhi. Mm-hmm. Kwa sababu ndio likeness of God mm-hmm. aliyosema na create. Mm-hmm. Is it true? Mm-hmm. Ni kweli? Mm-hmm. Je, ni kweli Mungu ni mavumbi? Mm-hmm. Tumfanye mtu kwa akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, mm-hmm. anaendelea anasema hivi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi uh-huh. akampulizia pumzi uh-huh. akampulizia puani pumzi ya uhai mtu akawa nafsi hai ah, kwe, Mungu ni nafsi hai Tunasoma kwenye Yohana 4 nasema Mungu ni roho uh-huh. Mungu sio nafsi uh-huh. Mungu ni roho God is spirit uh-huh. Mungu sio mavumbi uh-huh. Mungu ni roho inaoishi inayohishi mm. inayotenda mm. ni alpha na omega is spirit mwanzo. ni mwanzo na mwisho mm. ni spirit mm. sio mavumbi ya ardhi sawa sio mavumbi ya ardhi one pili sio nafsi ndio hai mm-hmm. mm-hmm. ni roho mm-hmm. Mm-hmm. nafsi na roho ni vitu vitu mm. sio somo letu leo mm-hmm. kwa hiyo sasa unaona kwamba tunapata picha kwamba Kwenye uumbaji ulivyofanywa Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake na kwa sura yake mm-hmm. akamwacha ukisoma pale mbele kwa alivyomuumba mtu huyo huyo kwa mfano wake na sura yake anasema akamuumba mtu mume mm-hmm. na mtu mke sawa akamuumba mtu mume na mtu mke mtu mmoja mm-hmm. mtu mume na mtu mke yani huyu mtu aliyeumbwa na Mungu ameumbwa at the same time ni mke at the same time ni mume mm-hmm. ni mtu ambaye ndiyo kazi yake ni kutawala mm-hmm. samaki wa baharini sio vitu gani vitu gani afu ghafla anakuja kuumba mtu mwingine tofauti mm-hmm. ambaye yeye anamuumba sasa kutoka mavumbini anafinyanga udongo anamaliza kufinyanga udongo anapuliza pumzi ya Mungu mm-hmm. spirit 
eh, anapuliza mm. kuani mm. anapomuliza puani yule mtu anakuwa nafsi hai mm-hmm. ukiendelea kusoma kule mbele kwa sababu ya muda nataka nifupishe mambo eh. kwa sababu unajua naongea na wana filosofia mm-hmm. jana nimekutana na watu wazito wazito uh-huh. wakawa wananiambia wana 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 wanaangalia wana, kipindi wazito wazito wasomi wa, wasomi wazito wazito mm-hmm. hivi mm-hmm nikasema okay mm. kwa hiyo wao ni watu intellectual kabisa mm, mm, mm. watu kabisa wanaangalia gaichi kipindi mm, mm, kwa hiyo sitaki ni waniongee vitu vingi wao wenyewe wanachukuaga muda wanachukua hichi kitabu wanaperuza wao wenyewe kwa hiyo naongea tu kwa code seed tupunguze muda wenyewe wanaendelea kuperuza wanasema kuperuza kwa dadis wasoma seri hata ehe we ukiperuzi pale eh, ukienda eh, mbele eh. Adam na Hawa wanakuja kufanya shida mm. wanakuja kufanya shida mm. Mm. shida gani wanafanya mm. wanakuja ku, 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 kufanya eh, 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 wanaita mm. wanaita dhambi mm. mm. si ndio mm. dhambi ya kumkosea Mungu maagizo yake mm-hmm. Mm-hmm. Mungu anaanza kutoa mm. adhabu mm sawa mm-hmm. adhabu anapozitoa kuna maneno anakuja kusema mtakuja kukutana nayo kasome tu hiyo mwanzo mbili soma tu vizuri unaenda kule mambo mazuri jo tatu pale ukianza kusoma habari za shetani unakutana na hii hadithi ambayo inaizungumza mwanzo mm-hmm. tatu mm-hmm. Mungu anamwambia Adam mm-hmm. anamwambia kwa kuwa ukunisikiliza mimi mm-hmm. hakika kufa utakufa mm-hmm. Mm-hmm. unasikia maneno anasema mm-hmm. mm-hmm. mavumbini utarudi mm-hmm kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ni mavumbi. Mm-hmm. Unasikia? Mhm. Huko amesema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kusura yetu. Guys, listen. Mimi mimi ngaomba ukae vizuri mkao wa kujifunza. Ukae ukae mkao wa mwanafunzi wa kutafakari maneno, wa kuyaangalia maneno na kuyachambua, ukayaona jinsi alivyo. Usiwe usiwe na misimamo na kuomba tu kitu kimoja. Usiwe na misimamo. Kuwa tu mwanafunzi mzuri wa kujifunza. Binadamu ameumbwa kwa sura ya Mungu kwa mfano wa Mungu. Huyu binadamu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu, hawezi kuwa cha kwanza hawezi kuwa mavumbi. Kwa sababu Mungu sio mavumbi. Huyu binadamu aliyeumbwa ambaye ni wa mavumbi. Anakuja huko mbele Mungu anamwambia, wewe ni wa mavumbi na mavumbi ni utarudi. Mnajua hicho kitu tunakisoma kila siku makaburini. Kwa hiyo Mungu hawezi kuwa mavumbi. <coughs> na Mungu sio muongo. <coughs> Hata aseme kwamba amemfanya mtu kwa mfano wake na kwa sura yake, afu ghafla huyu mtu awe mavumbi. Kwa kumbe maana yake nini? Kuna kitu tumekimisi hapa ambacho sasa tunatakiwa tukifunue, tukione kilivyo. Tukione je, ni, ni, ni nini kilifanyika? Na ukiangalia tu kwa, kwa majicho la wazi tu la kawaida tu kwa haraka haraka japokuwa utaendelea wewe kuchambua, unagundua kwamba Mungu aliumba watu wawili tofauti. Alimuumba mtu ambaye ana mfano wa sura yake na mfano wake ye mwenyewe mtu mume na mtu mke akamuita Adam huyo mtu akamweka atawale samaki na kila kitu kilichopo na baada ya kumaliza kazi hiyo akastare lakini aliendelea baadaye akamuumba mtu mwingine lakini this time alimuumba mtu mvuja jasho wa kulima kwa sababu ardhi anatakiwa ilimwe na mvuja jasho Uyu mtu akaumbwa aka kwa mavumbi ya ardhi hana uungu mm-hmm. akachukuliwa yule mtu akawekwa kwenye bustani mm-hmm. nikasema kwamba bustani ni hali ya, ya shamba mm-hmm. ambalo linaangaliwa mm-hmm. kwa namna isiyo ya kawaida mm-hmm. katika kila mahitaji inayotakiwa mm-hmm. ili litoe mazao mm-hmm. akachukuliwa yule mtu wa matope akawekwa kwenye bustani mm-hmm. yule mtu akaambiwa kwamba ukila tunda fulani utakufa. Mm-hmm. Halo? Mm-hmm. Ukila tunda fulani utakufa. Mm-hmm. Lakini matunda mengine yote kula. Lakini tunda fulani usile. Ukisoma kule mwanzo yule mtu wa kwanza alivyoumbwa ambaye ni mfano wa Mungu na sura ya Mungu, aliambiwa kula matunda yote. Mm-hmm. Halo? Mm-hmm. Soma kwa wakati wako, hatuna muda wa kusoma kila kitu. Mm-hmm. Akaambiwa kula matunda yote yenye yenye mbegu, yenye nini, we kula yote amna ninachokuambia usile. Mm. Mm-hmm. Lakini huyu anakuja anaambiwa tunda fulani usile. Ni watu wawili tofauti mm-hmm. na wanapewa maagizo tofauti. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa kukuthibitishia hichi kwamba kuna watu wawili chini ya jua wameumbwa mm-hmm. na hata leo wapo. Mm-hmm. 
una unasoma kwenye wakorinto mtu usome kwenye wakorinto maana hapa naona kuna kuna wataalamu wa, wa, wa biblia anatuambia huyu anaongeaje anaongea vitu gani huyu mwana eh wakorinto wa ukisoma ukisoma wakorinto ukisoma wakorinto come on wakorinto wa kwanza mm-hmm. inazungumza habari hiyo mm-hmm. umeelewa eh mm-hmm. lakini sasa mara nyingi wengi wanaisoma hii mm-hmm. ila hawajui imetokea wapi mm-hmm. Hii wa Korinto wa kwanza 15 imetokea kwenye mwanzo Mungu alivyoumba kwamba akaumba mtu wa kwanza ambaye ni wasura yake na mfano wake afu akamwacha afu akaumba mtu mwingine wa mavumbi ambaye sio sura ya Mungu wala sio mfano wa Mungu ni mvuja jasho tu mkulima wa kawaida akamchukua akamwonjesha utamu wa bustani kaya ba akamuonyesha utani wa bustani akamweka pale akamwambia bwana wewe nimekuweka hapa ule lakini usile mti fulani na akamwambia hakika utakapokula hakika utakufa hakika utakapokula mti huu hakika utakufa unajua huyu mtu anaongelewa uni wa mavumbi lakini yule mtu aliyeumbwa mwanzo ambaye ni sura ya Mungu Mungu hawezi kumwambia hakika utakufa kwa sababu Mungu anaishi milele Ukisema unamuumba mtu kwa mfano wa Mungu maana unamuumba mtu ambaye afi. Mm. Hello. Mm-hmm. I'm talking to you. Mm-hmm. I'm talking to someone here. Mm-hmm. Ukimu, ukisema unamuumba mtu kwa mfano wa Mungu unamuumba mtu ambaye afi. Mm-hmm. Afu ghafla anakuja kuumbwa mtu mwingine anaambia utakapokula ili tunda utakufa maana yake sio mfano wa Mungu. Kwa sababu mfano wa Mungu anasema atakula vitu vya kufisha na havita mdhuru au amjaso amjasikia hayo maneno anasema wanafunzi wana, wana wa Yesu watatoa pepo watafanya nini kule mwisho anasema watakula vitu vya kufisha mm-hmm. na wala havita wadhuru kwani nani watakula vitu ambavyo vinaua mm-hmm. vitu ambavyo Adam yule wa udongo alikula akafa huyu mm-hmm. naenda mbele ya somo mm-hmm. Mm-hmm. naenda mbele ya somo taratibu taratibu naenda mbele ya somo ngoja nirudi ngoja nirudi wakorinto wa kwanza 15 sawa anasema hivi e, nianze kusoma mstari wa 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 44 mm-hmm. kwa ajili ya muda lakini wewe ukipata muda soma tu wa Korinto wa kwanza 15 some tu yote ni kasawa iko vizuri anasema hivi 44 oh nianze kusoma 44 anasema upando wa mwili wa asili ah 43 sawa 42 itakaa vizuri zaidi itapendeza <laughs> 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 na kiama ya wafu sasa hapa anaongea habari ya kiama ya mm, wafu mm. kadhalika na kiama ya wafu mm-hmm. upande wa mwili wa uharibifu mm-hmm. unaisikia mm-hmm. anaanza kuongea type of bodies mm-hmm. upande wa mwili wa uharibifu ufufuliwa eh, upande wa mwili wa uharibifu ufufuliwa katika kutokuharibika mm-hmm. 43 mm-hmm. anasema upande katika aibu mm-hmm. ufufuliwa katika fahari mm-hmm. unaona anaongea miili miwili tofauti Anaendelea anasema upande wa katika udhaifu mm-hmm. ufufuliwa katika nguvu. Unasikia? Mhm. 40 anasema upande wa mwili wa asili. Hello? Mm-hmm. Upande wa mwili wa asili ufufuliwa mwili wa roho. Anaongea habari ya mwili wa roho. Kaya ba. Mm-hmm. Anaongea mwili wa roho. Mm-hmm. Afu anaendelea anasema ndivyo ilivyoandikwa mtu wa kwanza unaona mm-hmm. anaanza kuongea habari ya watu wawili mm-hmm. ndivyo ilivyoandikwa mtu wa kwanza Adam akawa nafsi iliyo hai mm-hmm. nimetangulia kusema hapa nimesema kwamba Mungu akamfinyanga aka kwa udongo afu akampulizia pumzi puani <sighs> akawa nafsi hai mm-hmm. Bible inasema kwenye Korinto wa kwanza 15 anasema mtu wa kwanza alikuwa nafsi hai mm-hmm. naisoma tena naisoma tena mm-hmm. mtu wa kwanza Adam Ali, ndivyo ilivyoandikwa mtu wa kwanza Adam akawa nafsi iliyo hai Adam wa mwisho ni roho yeye uwisha sasa unaona kuna Adam wawili wameumbwa katika uumbaji wa Mungu Mungu akuumba Adam mmoja aliumba Adam wawili Adam wa kwanza kabisa aliyemuumba alikuwa ni Adam ambaye anafanana na Mungu na ana sura ya Mungu. Huyu mm-hmm. Adam ambaye anafanana na Mungu ana sura ya Mungu, lazima awe na karakter zote kama Mungu alivyosema afanane naye. Na nimesema Mungu ni roho. Kwa hiyo huyu Adam wa kwanza lazima awe roho. Mm-hmm. Afu anakuja kumuumba Adam mwingine ambaye hapo amesema Adam mwenye mwili wa asili. 
huyu ni matope. Kwa hiyo Adam wa kwanza ni matope akawa nafsi hai. I don't know I'm speaking to people here. Na naamini kabisa kuna mtu ana get something. Hapa mm. ndipo kanisa lilipokwama. Hapa ndio maana huko mbele ma apostles kina Paulo wanaandika, wakina mitume wanaandika, manabii wanaandika. Kanisa alielewi kwa nini? Limemchukua Adamu mmoja limemweka kwenye kila kitu. Mm. Alafu tena limemchukua Adamu wa matope. Adamu wa matope ndio wamempa kila kitu. Adamu wa matope hawezi kufiti. Yupo Adamu mwingine ambaye ni Adamu wa roho hapana anasema mwili wa roho ukisoma pale mbele anasema ikiwa mwili wa asili upo basi na mwili wa roho upo ambao Mungu aliumba mwanzo kwenye mwanzo mmoja na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa, kwa, kwa mfano wetu huyu ni Mungu ni, ni Adamu wa roho ana uhusiano na Adamu wa pili ambaye yeye alikula tunda na 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 ni mdhaifu ni mnyonge hana nguvu ndio kule anasema anakuwa una, una, unakuwa katika katika unyonge unakwenda katika nguvu umeelewa unakuwa katika aibu unakwenda kwenye fahari anazungumza mili miwili ya aibu ya fahari isiyo na nguvu yenye nguvu yani anaongelea mili miwili tofauti anaongelea mwili wa roho na mwili wa asili ambao ni mwili wa nyasi hai ambao ndio mwili wa adamu wa kwanza aliyokuepo duniani kwa, kwa, kwa kuweka saa pasta kwa sababu ya time hapo tuje yeah. kuzungumze tuna vitu viwili mm. una, 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 una jambo kubwa linakuja mm-hmm. tarehe 18 mm-hmm. eh, kuanzia tarehe 17 mm-hmm. na kuna jambo ambalo limetokea ambalo lazima kidogo tuleke yeah, sawa yeah, yeah. Na, kwa, na, kwa, na, kwa sema sawa. nini leo sitataka ni rush sawa na, yani na, ni kwenye hilo naishi hapo hapo mm-hmm. kwa sababu kuna story ndefu hapo mm-hmm kwamba Adam alikula tunda huyu mm. Adamu wa pili alikula tunda mm. alikula tunda gani vitu gani vikaenda huyu Adamu huyu wa kwanza huyu ambaye alikuwa ni roho alikuwa wapi siku zote mm. alikuja lini ikawaje ana, anajipresent vipi leo na vitu kama hivyo mm. kwa vitakiwi kurush mm. pole pole huo ndio msingi tukishaelewa huu msingi hii bible tutakuwa tunaisoma kama maji mm. kuna mwanafunzi wangu mmoja juzi akawa anasema yani pasta mm. umenifungulia bible sasa hivi nikiisoma na kiona ni kitabu kadogo hivi mm. Lakini zamani nilikuwa naliona ni kitabu kikubwa hivi. Mm. Kwa nini? Nilikuwa sielewi. Mm. Sasa kanisa aliwezi kuelewa kama alitaweza kufungua Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Mm. Adamu wa wili tofauti. Sasa wiki ijayo mm-hmm. tutaendelea kumfunua Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Mm. Vizuri kabisa mm. na watoto wa Mungu watakuwa huru kabisa. Mm. Na mwisho wa siku na kuhakikishia kuna watu wa, ambao walikuwa Adamu wa zamani wa udongo watageuka watakuwa Adamu wa roho. Mm na utatembea kifua mbele kama wafalme maana wafalme tunaongea watumwa nyama za kimya naomba nikuulize uh, pastor mm. nini maana ya neno msamaha msamaha maana yake ni ni kuachilia msamaha maana yake ni ku ni kuachilia jambo ambalo umelishikilia mm. kwa kwa uhalali mm. yani msamaha uji kama hilo jambo halina uhalali Haiwezi kuja. Haiwezi kuja kwa jambo ambalo halina uhalali. Mm-hmm. Yani nina uhalali nalo kabisa. Jimmy, mm-hmm. hii simu ilikuwa ya kwangu kabisa. Sawa. 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 Alafu wewe umeichukua hii ukaipiga chini makusudi. Mm-hmm. Na nikakuona kabisa. Kwa kawaida lazima nikudai. Kabisa. Na nina uhalali wa kukudai. Na natakuwa kuilipa. Nikienda kwenye mahakama yoyote mbele ya wazee wa mahakama watakuhukumu wewe kuwa ni mkosa. Mhm. Unatakiwa uilipe hiyo simu. Mm-hmm. Usipoilipa unakwenda jela. Mhm. Mhm. Msamaha unapokuja mm-hmm. ni pale ambapo mimi nasema, "Jimmy, umenitendea hicho, ni kweli kabisa." Lakini nimekusamea. Kuna faida gani za kuwa mtu wa kusamea? Nini unapata? Uh, kusamehe mimi kama 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 pasta. Mm. Kusamehe kwanza ni ni msaada kwa mtu yule aliyekosewa. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa sababu mara nyingi mtu aliyekosewa anaumia zaidi kuliko yule aliyokosa. Okay. Okay. Uh-huh. Mtu aliyokosa huaga akumbuki sana kuhusu vile vitu. Hata hata akikutana na mtu aliyemkosea, roho yake kama ikitokea kuna kuna vipimo vinawekwa, yule aliyokosewa roho yake itakuwa inadunda kwa nguvu zaidi. Yule aliyokosewa. Yule aliyokosewa roho yake itakuwa inadunda kwa nguvu zaidi kuliko yule aliyokosa. Uh-huh. Ndio necha ilivyo. Uh-huh. Mpaka siku atakayoamua kumsamea Mm-hmm. Nipo ile roho itatulia. Itashuka. Mimi mimi ninao mfano kuna mtu aliyewahi kunikosea jambo gumu na niliapa na sababu huyu siwezi kumsamehe. Ni kwa kila nikimuona roho inanidunda. Yaani na, sipati amani. Haiwezekani. Mm, miaka hiyo. 
ni ni kwa roho inanidunda sijai kuona mpaka siku moja nilimuita nakumbuka nilimuita yule mtu CB club pale uh-huh. CB uh-huh. nikamuita tukaongea tukamwambia ndugu yangu uh-huh. jambo lililofanyika liliniumiza kuliko yote lakini leo nimekuita mahususi kukuambia tu uh-huh. uh-huh. nimekusamehe na ninakupenda toka siku hiyo huyo mtu natamani kumuona kila siku kila siku huwa natamani kumuona kwa nini tunakuaga wanadamu tunajenga vinyongo na hususan kwa mfano huu mwaka tunapokuwa tunamaliza mm. pasta kuna watu wanamaliza mwaka wakiwa na madude wameyaweka kwenye mioyo sura zao mm. lakini mimi nakushangaa sana okay mimi mwaga najifunza sana kutoka kwako mm. acha nikizungumze hiki kwa faida ya mtu uh, ah kwako kuna watu wengi wanakukosea sana sana ah uh, jambo ambalo nishangaza ambalo mpaka hauga sangine kikai hivi na tafakari tu mimi mwenyewe nyumbani mtu umemwajiri kiwa ndani kwako anachukua ujanja ujanja anaenda kutengeneza product nje the same the same alafu anauza mm. unakuja unamkamata anakuja kwambia kweli nilishawishiwa kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mm. pasta katika hali ya kawaida nilijiuliza ukamsamea yule mtu Alafu baada ya kumsamea ukamwambia sasa sikiliza sikufukuzi endelea na kazi na ukamlipa mshahara na sasa hivi yupo yeah. ni ujasiri wa aina gani unakuwa nao na, yani ile mostly ninajisaidia mimi mwenyewe ukishakuwa hapa Ki, nilikuwa hapa ni kibongo bongo kibongo bongo yani hapa ndio hichi ndio hichi ndio hicho ninachosema hapa nilikuwa nazungumza kuhusu hawa adamu wawili tutakapoendelea mbele utawaona hawa adamu wawili jinsi wanavyo behave wanavyowaza wanavyoangalia mambo huyu adamu asili huyu ana tabia hizi ambazo wewe unazizungumza ya kibongo bongo ya kuweka vitu ya kufanya vipi ya ku revenge ya ku revenge umeona tutakuja kumsoma mpaka abili yani tunakuta pale abili mm. eh mm. tunazungumza habari ya kina abili kina kaini mm. kina nani mm. eh kwa sababu tu ya ule uasili mm. umeona mm. ya revenge damu inalia sio inafanya nini vitu kama kama hivyo mm. lakini ukishakuwa ukafanywa katika huyu adamu mwingine ambaye nitakuja kumzungumzia mm. utajikuta kwamba kila unavyojaribu kuwa adamu wa asili unaumia mm-hmm. unapata matatizo mm-hmm. kwa hiyo unaonaga ni bora nijisaidie mimi mm-hmm. kwa kuondoa matatizo mm-hmm. ni kumsamehe tu mtu yani hata kama amenifanya nini naambia nikusamehe tu niwe na amani alafu nisimfanyie revenge sio nimemsamehe lakini yani sina na kusamehe lakini mm-hmm. nimekusamehe alafu nimekusamehe tu hivyo kama ulikuwa unafanya kazi endelea na kazi hamna shida jana limetoka neno kubwa mm. la mkuu wa nchi mm. neno nimewasamehe likafanya taifa lipige kelele ilipasuka mimi nilikuwa mahala fulani nilikuwa site kwenye ujenzi uh-huh. pale stakshari uh-huh. uh, alafu hiyo uh, hiyo sentence inatoka uh-huh. yani nilishangaa uh-huh. umati uh-huh. uliokuwa umejaa pale uh-huh. polisi nini u- kelele waliopiga uh-huh. pale uh-huh. kuna baba ziko pale kelele waliopiga uh-huh. yani utafikiri sijui ni kitu gani uh-huh. yani mimi nilichofanya nilisalute uh-huh nilisaluti tu alafu nikanena kwa lugha wale 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 kwa karibu yangu alisikia nikanena kwa lugha kwa nini nilimuona mwana wa Mungu akipractice ufalme Dr. J ni JPM nilimuona mwana wa Mungu akipractice ufalme nikapiga saluti nikasema I salute you sir kwa nini ana practice kingdom that is the kingdom msamaha Mm-hmm. That is the kingdom. Hiyo mm, hiyo jana. Ya. Yeah. Eh eh hiyo hapo. Kingdom. Mm. Yaani nikaona he is son of God. Mm. Mm. Usamu son of God kazi yao ni kusamehe. Mm. Niliwahi kufundisha hapa siku moja kama unakumbuka na ni Jimmy mm. nikasema kwamba 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 kazi tuliopewa sisi ni kutangaza msamaha kwa watu. Imagine Christians wote wanaosema wao ni Christians wakawa wanafanya kazi ya kufanya msamaha. Kuna njia mbili za mtu kuokoka. Leo nitasema. Sawa. Japokuwa iko njia moja kuu ya kumwamini Kristo. Mm-hmm. Lakini iko njia nyingine leo nikupe breaking news mm. ya yule aliyemwamini Kristo kumsamehe mwingine. Serious? Serious. Leo hii tumeongea mheshimiwa JPM amewasamehe watu waliokwisha nyongwa. Mm-hmm. Wao kisha hukumiwa kunyongwa. Mm-hmm. Literally wale ni walikuwa wamehukumiwa kwenda jahanam. Yaani kwa mfano wa Mungu ni kwamba walikuwa wamehukumiwa kwenda jahanam. Mm. Lakini yeye kwa kusimama mm-hmm. kwa mujibu wa maandiko mm-hmm. by scripture mm-hmm. 
ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm. ibara ya 45 mm. akaisoma nilipenda alivyoisoma <laughs> nikarudi nikaenda nikaisoma yani nilikuwa naisoma huko na nena kwa lugha nilikuwa na mzee wangu nikarudi pale nyumbani najadili naye <laughs> nikasoma afu nikam nikasimama nikanena kwa lugha <laughs> kaya bashaka <laughs> yani ile ibara ya 45 nilivyoisoma <laughs> nilikuwa naona practice ya mwana wa Mungu yale maneno yanavyosema mm. anaweza kumsamea mtu yoyote mm. mahale popote wakati wowote mm. yani nika mama yangu mm. what is this mm. sasa hivyo ni vitu ambavyo sisi tumepewa mm-hmm. kwenye Yohana mm-hmm. tumesoma tuisome hiyo mm-hmm. wakati tunaimana tuna hii mm-hmm. kwenye Yohana anasema haya maneno niliwahi kuyasema hapa lakini watu kama vile hawakunielewa mm-hmm. jana nilivyokuwa namuona brother wangu Johni mm-hmm. anafanya he is my brother in Christ mm-hmm. anyway mm-hmm. mwingine anasema hao namhitaji president brother mm-hmm. of course he is my brother in Christ mm-hmm. that's why i'm speaking like mm-hmm. that anasema hivi nilivyomuona bro jana anazungumza maneno mazito yale nikakumbuka hivi vitu nilivisema sikiliza kwenye 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 Yohana 20 sawa sikiliza haya maneno alivyosema mstari wa 21 moja. basi Yesu mm-hmm. akawaambia tena mm-hmm. amani iwe kwenu mm-hmm. kama baba alivyonituma mimi mm-hmm. sikiliza hayo maneno mm-hmm. kama baba alivyonituma mimi mm-hmm. mimi nami nawapeleka ninyi mm-hmm. nanyi naye akisha kusema hivyo mm-hmm. akisha kusema hayo akawavuvia akawaambia mm. okeeni roho mtakatifu mm. sikiliza mstari unaofuata wao mm. wote sikiliza ile ibara ya 45 ilivyo tunasema yoyote wao ile anasema anasema wao wote mm. kaba shakara basaya kaba akasema akawaambia pokeeni roho mtakatifu wao wote mtakao waondolea dhambi yani mtakao wasamehe mtakao wasamehe dhambi maana yake nini amekwisha kuhukumiwa sawa kwamba ni mdhambi na anatakiwa kunyongwa na anatakiwa kunyongwa anasema yoyote mtakaye muondolea dhambi wameondolewa na wowote mtakao wafungia dhambi mm. wamefungiwa hiyo ni, 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 ni ibara ya Yohana mtakatifu mm. 20 21 22 23 mm. ile mheshimiwa brother jana uh, in Christ alikuwa anasoma pale mheshimiwa rais mm. anasema kwa mujibu wa ibara ya 45 inampa mamlaka yeye kama rais mm-hmm. Na mimi kama wa Mungu kwa mujibu wa ibara ya Yohana mm. 2021 yoyote mm. nitakaye muondolea dhambi ulimwenguni ameondolewa dhambi. Haijalishi aliwahi kusema sara ya toba, aliwahi kumkiri Kristo akuwai nikisema tu nimekusamea dhambi imeisha. Hivi kwa nini Christians tusifanye hicho kitu? Mm-hmm. Tunabaki kupiga makelele, tunabaki kushikana na watu dhambi tunafanya kitu gani? Kwa nini tusipractice kitu ambacho amepractice mheshimiwa rais jana? Mimi na, na, na swali moja nataka nijiulize. Na, na kitu, kitu kimoja nataka nijiulize mchungaji. Mm-hmm. Kuna, kuna faida gani mtu akisamee huwa ina niweko ongea na Eli Dr. Eli akasema Eli bwana anaongea taratibu tu akasema unajua my brother ukimsamee mtu unaongezeka unaongeza miaka yes. mingi ya kuishi yes. unajua hata Mungu alisema akasema hivi nimewasamea kwa sababu yangu mimi mwenyewe eh ningesikiliza msamaha wote ambao Mungu ameutoa na mamlaka aliyotupa sisi kuwasamee wengine wote mm. anasema nimefanya hivyo kwa sababu ya Mungu imagine mm. Mungu the God the creator mm. anasema nimefanya kwa sababu yangu mimi mwenyewe sababu hizo anasijua yeye inawezekana zingine ni za kumuumiza anasema nikiwashikilia hawa naumia pastor unaongea hivi lakini inawezekana kuna mtu ameumizwa mm. ana sira yani huu mwaka una, leo ni tarehe ngapi 10 mhm Hani hataki kumuona kama ulivyosema wewe mm. yule kijana alikuwa hataki kumuona Kabisa. katika macho yako. Kabisa. Yaani ameumiza moyo wako to the maximum. Sio kama neno la pasta. Mm, mm. Lakini msaidie huyu mtu tu kumwambia kwamba akisema neno nimekusamea. Mm. Yamkini hata kuna vitu vitafunguka kwenye maisha yake. Sio sio yamkini kwamba kuna vitu vitakuwa kila kitu chake kitafunguka. Kama kazi yake inaleta shida itafunguka, kama ni ndoa yake inaleta shida itafunguka, kama ni biashara yake inafunguka. Pasta amenibia karibia milioni 35 pasta. Milioni 35. Amenionyesha to the zero maximum. Mi, milioni 35. Hey. Milioni 35 ni nini? Na uzima. Milioni 35 ni nini na uzima? Upewe nini? Upewe dunia nzima, unyimwe uzima. Ni hivi atakapoachilia, maana ni kwamba ame, amefungua mirija kwenye moyo wake. Sasa hivi anapokuwa ameshika mirija yote ambayo inatoa chemichemi ya uzima imeziba. Hawezi kuiona kwa macho lakini katika ulimwengu wa roho yote imeziba. Hakuna uzima unaweza kutoka ukaenda kufanya chochote cha kwake. Kwa nini? Kwa sababu amemshikilia mtu mmoja ambaye ana uhalali wa kumshikilia. Mm. Uhalali anao. Mm. Amenikera wewe ujui alichonifanya. Mm. Hana adabu kwangu. Mm. Sio hivi imefanya nini? Mm. Amemshikilia. Mm-hmm. 
na hana uhalaliwa mm-hmm. lakini ajui kwamba anajiumiza yeye mwenyewe anajikosesha yeye mwenyewe sasa atakapochukua hatua ya kusamehe mm-hmm. maana ni kwamba amejihurumia yeye mwenyewe kukosa anakuwa amefungua mirija ndio maana Yesu alivyokuja akasema lindeni sana moyo wenu kuliko vyovyote vyote mlindavyo maana humo ndimbo zitokavyo chemichemi chemi, za mambo za ni maji ya uzima yeah. mambo yote ma, issues of life yote inatoka kwenye moyo mm. na moyo unazibwa na mambo ya kutokusamea ukiona uwezi kusamea ujue moyo wako umeziba na hutaka ufanikiwe Do. na hata kama ukifanikiwa utaanguka siku ya pili Ifunze kuachia tu. Hivi unajua hii life ni uh-huh. ya hapa duniani hapa hivi. Uh-huh. Hii tunayoangalia kwa macho sasa hivi. Uh-huh. Hii hapa tuliyopo hapa sasa hivi. Uh-huh. Ni fupi mno. Yaani it is yani haifai kabisa kumshikilia mtu hata dakika moja. Kwa sababu life ni fupi mno. Yaani ukifikiria mtu dakika moja, maana yake umepunguza maisha yako kwa dakika moja. Ukimshikilia mtu mwaka mmoja, maana yake umepunguza m- kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo unataka kuniambia kadiri unavyokuwa unaweka visasa na sema mimi nita revenge nitawaonyesha unajiumiza mwenyewe unajiumiza mwenyewe unajipunguzia yale ambayo mema ulikuwa umepangiwa unayapunguza ah, come on unaongea sana pasta unaikiwa nini nini upload hiyo yani yani unapunguza yale mema uliopangiwa kama umepangiwa mia, kadri unavyomshikilia mtu inapungua inapungua mwisho wa siku unajikuta umebaki na kumi, au yameisha yote kwa nini umemshikilia tu mtu ambaye ungesema tu nimemsamehe na ukamtoa moyoni mwako ukaendelea kusema tunaanza moja mimi nakwambia hivi yule mtu baada ya kumwachilia mm, eh? mm, leo hii mm, maisha nilionayo mm, 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 hata kama ninge, ningefanikiwa kwenye kile kitu ambacho tulitakiwa tuwe naye mm, na angenipa kile kitu ambacho alitakiwa kunipa mm, nisingeyapata haya maisha leo ndionayo come on pasta tuje kuzungumzia tarime tarime bwana tuzungumzie tarime nazungumza na wakazi anazungumza na, na musoma in general mara yote mm, mm, unajua mm, bwana kule mm. wanaita kanda maalum <laughs> <laughs> mimi ni mimi mtu wa kule <laughs> tarime <coughs> na nawapenda sawa brother zangu sawa anasema kwanza Yerusalemu mm. kwa hiyo nataka niende Yerusalemu nikafanye kazi huko mm. Yerusalemu ya kwangu mimi mm. tarime ni kanda maalum ya wazee wa kazi wanasema mm. lakini sasa sasa hivi nawapelekea maneno ya uzima mm. Mm. tarime tarime sawa. mjini tarime mjini o, kuanzia tarehe 21 ngoja tuangalie hapa tarehe 21 itakuwa lini hapa no. tarehe 21 mwezi huu kwa tarehe 21 mwezi huu itakuwa tarime digitali hapa wale wale weka mapo tarime itakuwa namba hapa. Eh, mm. ya namba ya simu inapita hapo Mm. Tuma message bwana waambie bwana pasta nitakuepo na nini mm. uko hapo musoma karibu maksoma hapo ni Kagari mara moja tu unafika pale mm. Tarime utakuepo wewe wasirari wewe wanyamongo wewe wa wapi lakini pia hata Mwanza huko wapi mzee wa neema nitakuwa pale mm. nazungumza haya maneno ya uzima Tarime katika ukumbi wa Blue Sky mm-hmm. mtaa wa Stare kuna ah. ukumbi mmoja mzuri sana pale okay. matata Tarime pale. Tarime pale okay, sawa. Blue Sky pale mm-hmm. nitakuepo pale na timu yangu nzima please mm-hmm. timu yangu yote nitakuepo na, 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 na watumishi wa Mungu mm-hmm. ndaambatana nda nao wakina Apostle uh, Oscar wakina pastor Steve wa kunani mm. wale maneno ya uzima mazito mazito mm. tunazungumza pale mm. tunakwenda kuweka uzima ndani ya tarime katika kanda maalum tunaenda kupunguza kazi katika jeshi la polisi <laughs> mheshimiwa kamanda wa wa, wa, wa wa jeshi la polisi kanda mm. maalum kule tarime mm. e, tunakuja tunapunguzia mzigo na mkuu wa wilaya tunakuja kupunguzia mm. mzigo wao brother mimi brother zangu wao bwana mm. nakuja kuzungumza nao tu maneno ya uzima nitakuepo pale blue sky mm. kuanzia tarehe 21 22 23 alafu tarehe 24 25 nitakuwa nakula christmas mbuzi pale kijijini Oshaniona <laughs> <laughs> Jose kama ni pai mimi <laughs> anaonaje ngoja kwa sababu ngoja itabidi niajege pasta kama vile mimi mimi unajua ukakana mfalme unajua laa kukana mfalme eh. inawezekana bwana katunda tukala ndege mm. kwa ajili ya kuja ku unajua digitali maisha mm. maisha yameshatengenezwa mm. mm. Pasta inawezekana kwa hiyo maana pasta sisi wakati tunafanya chomoza hapa tarehe 24 utakuwa haupo. Ya yeah, chomoza <coughs> hiyo nitakuwa very sorry. Tungewaonyesha basi kidogo pasta eh maisha vile nipe flight tu mimi tarehe 22 nije pale nikafanye nifanye coverage pale nirudi huko. Ah hiyo lazima itazingatia. Eh ili kwamba hata waje waone kile kilichofanyika kule Tarime. Eh lazima, lazima itakuwa itazingatiwa hivyo. I say eh, safi sana. Kwa tarehe 22 pale. Tarehe 21 22 na 23. Tutakuwa pale Tarime. Sawa. Ukumbi wa Blue Sky. Sawa. Eh tutakuwa pale tunazungumza maneno ya uzima. Kwa hiyo mm. mje pale mje kwa wingi jamani. Mm. Tuje tusikilize haya maneno mm. ilikuwa sawa sawa. Lakini sasa hivi hapa ninapotoka pasta. Ndio tunaelekea mwalimu house sawa mwalimu house pale tunaenda kuzungumza haya maneno ya uzima mm. mwalimu house iko ilala boma mm. ilala boma mwalimu house gorofa ya kwanza namba za simu zinapita piga simu ulizia upewe maelekezo zaidi lakini zaidi sana maneno haya ambayo tunajifunza kufungua ukweli tunayapata kwenye grupu zetu za whatsapp tuma namba yako ya whatsapp kwenye hiyo namba 
ili uweze kuunganishwa kwenye hiyo group ili uweze kujifunza zaidi lakini zaidi sana unaweza ukaenda kwenye kwenye kwenye, kwenye YouTube kuna nani yetu inasema inaitwa Saya Neema eh search Saya Neema na ukifika pale Saya Neema na kuomba leo nakusihi kabisa jimi jimi naomba wewe unanisaidia kuasia wao wana subscribe kwa sababu mafundisho yanatoka mengi afu watu hawayapati kwa hiyo ukishafungua ile Saya Neema pale kwenye ile page ya Saya Neema TV subscribe pale click ile kidude chekundu kada mara pap itamwezesha yeye kuwa anapata sasa kingizo hey, kitu chochote anakipata anakipata kwa wakati kabisa lakini nimshukuru Mungu kwa ajili hiyo mm-hmm. na niseme tarime ka tayari safi tarime ka tayari safi lakini bwana usikose atakuja na mkungu ndizi sasa nakula ndizi yanyia kidogo asasa mkungu ndizi kidogo mkungu ndizi kutoka kule ni mwaga kule ni mwaga kule tarime tarime leo najua message nyingi sana tena mwezi kwepo kiruga sasa zitakupo nyingi sana hey, kwa kiruga mangana za kutosha <laughs> eh hey. gasari kile gasari kile no hamna gasari kile amia kabisa hakuna shida iko sawa sawa katika kristo sawa sawa mimi nakushukuru sana najua unawahi sasa hizi kwenye ibada au mm. nimesikia raha sana asante <laughs> sana pastor Mungu akubariki sana amen uh, naamini watu watarime pale kwanza tarehe 21 wataenjoy mm. sana yeah, watapata maneno mazuri sana ya neema mm. alafu mkumbuke kwamba tarehe 24 pastor atakuwa anakula christmas kwa leo ya yeah, wanawakaribisha pia kijijini bale see i see ndio kabisa ni sana i wish ni wepo anyway mtu mmoja chomoza tutarejee hapa na boni mwaitege tutaweza kuzungumza kwa mara ya kwanza Bwana Mwitege amekuwa amepotea kwa miaka mingi. Tunakuja kuzungumza naye hapa unachomoza Klaus TV. Endelea kuenjoy. Asante Mungu wewe ni mwema. 